Hello， 大家好，我是议员，今天我是来填香港的坑呢。各位还记得在之前，我为了要帮酒吧庆祝生日，特意飞到香港过去吗？当然，哎呀，身为一个马来西亚人，我们这么热情，当然是要带一些手信过去的、啊。这个就是我所带过去的行李，没错，我的行李百分之九十都是手信。<笑>所以这一次去香港的旅行呢，我跟不吃糖的行李里面呢，没有多少东西是属于自己的。像我所放的，全部都是马来西亚特产，而它全部都是万国觉醒的周边。所以当我回马来西亚的时候，我的行李箱基本上是空了。那今天这个影片除了要分享马来西亚的特产之外，也是给大家知道，如果你来马来西亚的话，要买哪一些特产，又或者你是马来西亚人，不知道要买什么特产给你的朋友的话，啊，看我这个影片就对了。那事先说明，这个影片是没有任何的赞助的，纯属是我想要分享这些东西而已。那么我们正式开始，首先就是咖啡，这个沙巴咖啡。那其实我没有想过要买这个咖啡的，纯属我上网买一些特产的时候刚好看到。然后我本人是没有办法喝咖啡的，所以我就拿出了一点点。点给袁妈喝，袁妈评价说这个咖啡很好喝，但实际上好不好喝我就不知道了。下一个马来西亚的特产之一，榴莲酥。榴莲也是马来西亚的特产之一，所以不是每个地方都可以买到榴莲酥的。当然，榴莲酥好不好吃就见仁见智，因为不是每个人都可以接受榴莲了。<笑>像那一天我带了榴莲酥过去，有好几个人就说他不吃榴莲了，哎，真的是可惜呀、啊！榴莲这么好吃的东西居然不吃。下一个 Mr. Dub 的垃圾面其实不是马来西亚的，只是我的弟弟很喜欢吃，我就带了两罐给酒吧。如果你不太能吃辣的话，这个就要避开了，因为它这个辣度还蛮高的。下一个就是榴。榴莲巧克力，这个要避坑，不要买这个，因为很容易融化，手拿着都会融化，这个不要买，我也不要介绍那么多。那秘密饼干也是马来西亚童年零食，原本我带过去就想着说我们一边看现场直播一边吃的，结果他们没有吃，<笑>主要是因为我太迟发这些特产了，应该要早一点发给他们了。不过已经收到他们的反馈了，他们就有说到，呃，这个饼干配酒吃还蛮不错的。可以当做配酒的零食，这个饼干其实就咸咸的，外貌就跟它包装的图片一样，就是一条条的，蛮好吃的。当然，如果你们不要吃的话，也可以买给一些小朋友吃，也是不错的。接着我们要介绍面了，我这边买了很多面，冰城虾面。虾面我觉得应该不是马来西亚独有而已啊，应该其他的地方都有虾面了，只是有可能马来西亚的味道会不太一样。当然，我个人是比较建议各位，如果可以的话，在当地吃虾面会比较好。当然，新鲜的是最好吃的，这种包装的就可能味道差一点。不过这个面确实是在马来西亚制造马来西亚的特产之一。不过讲到虾面这边，要跟大家科普一点东西啊，<笑>就是马来西亚有一些地区的叫法有点不太一样。就像在我刚刚所介绍的虾面呢，其实在槟城叫富界面，所以如果你们要去到槟城的话，你们要叫富界面，而不是叫虾面。<笑>所以我这里的地区的人才会叫虾面呢，我都不懂为什么他这个叫富界面，我们的富界面长那个样子，他的富界面长这个样子哈，就是马来西亚的南边跟北边的叫法就不太一样啊，所以有时候会吵架。<笑>所以如果你们来马来西亚，的话要注意这一点啊，不然就直接抓一个马来西亚人来问。除了冰城虾面之外，还有冰城白咖喱。不过其实不只是白咖喱而已啊，我们这边还有白咖啡。喜欢吃咖喱的朋友可以尝试一下。不过我个人还是比较推荐你们吃现场的，因为现场的料真的很足。但如果你们要用这种快速面来煮的话，可以准备一些虾、海鲜呐、啊，配着一起煮，味道会更加好吃。我本人觉得其实并不是很辣，这个看自己能够接受的程度到什么地方。那么冰城的东西差不多了，接着就是肉骨茶面。其实我这个本人不是很喜欢吃，<笑>而且我说真的，大多数马来西亚人应该都不会特意去买肉骨茶面了，因为<笑>煮好的肉骨茶会比较好吃一点。而且我们很少是用肉骨茶配面吃的，在马来西亚吃肉骨茶都是叫一瓦包的肉骨茶，然后叫一些配。配菜，呃，有叫饭一起配着吃，就基本上我们吃肉骨茶都是配饭的，很少会吃面的。不过我买过去主要原因还是让他们尝一下肉骨茶的味道，虽然是比不过现场煮的，但是至少也可以尝一下味道。除了买面之外，我还有买了他的那个汤包。这边顺便也是跟大家提醒一下，如果你们要吃正宗的肉骨茶，一定要去到马来西亚巴生。而且这边我要郑重说明，肉骨茶是马来西亚的，不要去新加坡吃胡椒汤。<笑>真正的肉骨茶是用药材熬制黑色的或者是深褐色的，不是这种半透明状态而且
胡椒味特别重的。OK， 我也知道我有不少的新加坡观众在看着我的影片，我是很尊重你们的，但是这个肉骨茶我是绝对不能让的。这里就是巴桑福建人的门店，而且肉骨茶也算是马来西亚的特产了，一定要来这边尝试。那么下一个咖啡我是随便买的，也是马来西亚制造，我不喝咖啡，我也不知道怎样介绍。<笑>下一个我买了白胡椒汤啊，那其实我本人没有试过的。<笑>我没有试过，我买了给酒吧，叫他去帮我试毒。<笑>但其实来马来西亚的话，这边有一个食物叫辣汤，你们可以尝试一下。不过这个会比较辣一点啊，看你们能不能够接受。那其实我个人是觉得这个汤比较像是胡椒版本的肉骨茶，但它并不是每一个肉骨茶的材料都有在里面。里面的配料全部都是猪肉啊，还有包括一些内脏之类的。在天气冷的时候喝这一碗其实是还蛮舒服的。可是马来西亚是没有天气冷的时候的，<笑>但那个汤也不是完全胡椒味，里面有加入一些香茅，所以味道还是很香的。各位可以尝试看看。那其实我买的种类并不是很多，我买的比较多的还是面了，就连那个板面都已经有三种口味了，有鸡肉味的，有原味的，有海鲜味的，还有胡椒味的。但其实，在马来西亚没有这么多口味了，我们一般都只是原味而已。只不过这些食物变成有包装之后，它就变出了很多口味。下一个就是我们的零食之一——香蕉片。那因为要收这个香蕉片的原因啊，所以它就把里面的水分榨到很干。事实上，如果是在马来西亚吃的话，它的水分没有这么干了，都是当下剥新鲜的香蕉，然后直接拿去油炸，外皮是脆脆的，里面是嫩嫩的，然后又甜甜的。我个人是强烈推荐这个小吃的，不过大多数在卖的都是马来人，就是你们在马来西亚会看到不少这样子的档口。当然，如果你们去买的话，推荐买多一点糕点。其实马来人做的糕点是蛮好吃的。最后就是你们画面上一直看到的 Milo Nugget， 呃，这个其实在其他地方也是有卖啊 Milo， 可是 Nugget 的好像是只有马来西亚有而已。<笑>开出来里面是这样子的，就是一颗颗，有点像巧克力糖，但是又不是巧克力，但是会比较甜一点啦。我还有带了两罐辣椒过去啊，也是一样。如果不太能吃辣的话，就不要买了。<笑>因为我带过去香港的时候给他们试吃，一直讲很辣很辣很辣很辣。左边那个是虾味比较重的辣椒，右边是我们吃那个椰浆饭配的辣椒。当然，如果你是在马来西亚当地吃的话，其实右边的那个辣椒有时候里面会有洋葱的，所以味道方面可能会有一点不太一样。最后我给每一个人带了。一人一罐的咖亚，这个咖亚是马来西亚一定要买的，很香、很甜、很好吃。而且当我去那个群里面问的时候，有谁要咖亚，几乎每一个人都想要。像有一些之前有吃过咖亚，就回味无穷，就说：“哎呀，你一定要带咖亚过来呀、啊，你最好带多两三罐过来。”那其实咖亚这个东西呢，在马来西亚也不是说非常金贵的东西啊，就大概两块钱左右而已。而且我这边全部买的都是手工盖亚，就是它的价格会比起我们平时买的还要贵出四倍左右。虽然是比较贵一点啦、啊，但是它那个加工香精味不会这么重，也比较香一点。大致上我带过去的东西就只有这么多而已啊！你们可以看到我的行李箱是真的已经满了，<笑>没有多少位置可以放我自己的行李。我那一天去香港好像就带三件衣服、两件裤子而已，甚至我有些衣服裤子都是重复使用的，没有办法，我已经买太多东西塞到满了。而且我想买的。东西不只有这么多而已，我还想要买更多，因为马来西亚其实特产也不少。像我今天介绍的只是马来西亚一部分的特产而已，并不是所有。当然，我本人比较推荐的还是直接来马来西亚吃我们当地的美食，因为有很多东西都没有变成包装化，没有办法带出国的，所以还是希望各位来马来西亚了。那你们可以看到我的行李箱是已经爆炸了。<笑>放了一个防撞垫，防止我里面那些面全部碎掉。我马来西亚其实这边的东西还算是比较便宜的，对于外国人来说。那么我带过去香港的特产就只有这么多啦。后面我还有一些香港所拍摄到的画面，我去哪里玩啊之类的，我在想着要不要剪。你们想要看的话，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。